برام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردای عزیز امید همتون جور و صحتمند و سلامت باشین به با جلسه پنجم مضمون ریاضی خوش آمدین عنوان درس است تجزیه افاده های الجبری شاگردای عزیز مفهوم از تجزیه افاده های الجبری دریافت عوامل ضربی یک افاده الجبری است مثلا زمانی که یک افاده بر ما داده میشه و عوامل ضربی از او را پیدا میکنیم اگر پس ما عوامل ضربی را با هم ضرب کنیم و عملی ضرب انجام بدیم پس افاده اولی به دست میه در این عنوان تجزیه افاده های الجبری اولین موضوعی را که میخوانیم دریافت فکتور مشترک و گروه بندی حدود است مثال اول دقت کنین شاگرده عزیز مثلا اینی سوال چطور حل میکنیم بین دو حد چیزی که مشترک داریم دو ایکس مربع است چار ایکس مکب تقسیم ازی میشه دو ایکس مثبت دو ایکس مربع تقسیم دو ایکس مربع مثبت یک یعنی در حقیقت اینی دو ایکس مربع فکتور مشترکی دو حد است اگر پس اینا را با هم ضرب کنیم ای پس به دست می پس اینی را میگه دریافت فکتور مشترک و شاگردای عزیز بیاد داشته باشین که اگر ما دو حد داشته باشیم که ای منفی بی ای مساوی است و اگر ما یک منفی اینجا مشترک بگیریم ای میشه بی منفی ای. یعنی جای ای و بی تغییر میخوره مثلا اینی مثال با استفاده از امی حالت حل میکنیم چیزی که بین دو حد ما مشترک داریم سه ای منفی دو بی است یعنی اول ایره نشته میکنیم پنج اکس بنمای چار وای بر مایشاش ضرب در قوس سی ای منفی دو بی اینی را منفی نشته میکنیم ایرا چار اکس مکب وای بر مایشت اینی را جایش تبدیل میکنیم منفی دو بی نظر به اینی حالت اگر منفی را مشترک بگیریم جای ای و بی تغییر میخوره این حال چیزی که بین دو حد ما مشترک داریم سی ای منفی دو بی است خب حد اول تقسیم از این میشه پنج اکس بر مای چار وای بر مایشاش منفی حد دوم تقسیم از این میشه چار اکس مکب وای بنمای هشت اگر پس دو قوس با هم ضرب کنیم شاگرده عزیز پس افاده اولی به دست میه پس اینی را میگه اینوان اولی یعنی دریافت فکتور مشترک که را با استفاده از او حل کردیم و اینی را هم با استفاده از مشترک گیری یک منفی به دست آوردیم مثال سی اومد دقت کنین شاگرده بخاطر حل از این سوال ببینین بین حد اول و حد سی اوم ما بیست دو رو مشترک داریم و مشترک میگیریم پس ای تقسیم از این میشه بیست و هفت جمع سی منفی بین حد دوم و حد اخیر ما منفی دو رو مشترک داریم پس اینجا میمونه سی جمع بیست و هفت داخل قوس پس ای مسایی میشود به بیست دو ضرب در بیست و هفت جمع سی میشه سی منفی دو ضربی ای اوم میشه سی چیزی که بین دو حد مشترک داره مدد سی است پس اینجا میمونه داخل قوس بیست و دو منفی دو این مسایی میشود به سی ضرب در بیست و دو منفی دو بیست نتیجه سوال مسایی میشود به شیست مثال چهارم شاگرده عزیز دقت کنین قیمت از این را خاصه در صورتی که قیمت ای مثبت بی و بی مثبت سی را بر ما داده پس هیره چطور پیدا میکنیم چیزی که می انجام میدیم اینجا بخاطر دریافت قیمت افاده اولی بین دو حد ایر مشترک داریم و اینجا میمونه ای مثبت بی منفی بین دو حد ما سیر مشترک داریم میمونه ای مثبت بی داخل قوز خب بین دو حد ای مثبت بی مشترک است و ای منفی سی باقی میمونه اگر اینجا شاگرده از ما قیمت ای منفی سی را میداشتیم ما میتونستیم قیمت امو افاده را پیدا کنیم ای منفی سی را نداریم ولی چیزی که داریم ای مثبت بی مساوی به پنج است اینی را میگیم مادل اولی و بی مثبت سی مساوی به سی است اینی را نامش را میگذاریم مادل دومی از مادل اول مادل دوم تفریق میکنیم پس سلامات پایین تغییر میخوره مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی خب اینال مجموعی اینی مثبت بی و منفی بی سفر میشه چیزی که باقی میمانه ای منفی سی هست مصفی به پنج منفی سی دو پس ما در نتیجه میتونیم نشته کنیم که ای مثبت بی ضرب در قوس ای منفی سی مصفی میشه قیمت از ای پنج قیمت از ای دو نتیجه سوال مصفی میشود به ده 
شکر ده عنوان بعدی تجزیه ترینوم ها ترینوم هایی که به شکل ایکس مربع مثبت بی ایکس مثبت سی است شاگردا ای را ما در دو حالت مطالعه می کنیم حالت اولی که اگر ای مسوی با یک باشه خب اگر ای مسوی با یک باشه ای ترینوم ایت یک شکل با خود اختیار می کنه ایکس مربع مثبت بی ایکس مثبت سی خب طریقی تجزیه کردن از اینا چه قسم است ایکس مربع را تجزیه می کنیم با ایکس و ایکس سی را تجزیه می کنیم با ای موین طوری که حاصل زربش سی را بدست بیاریم و از حاصل جمعی دو عدد حد و ضریب حد واسط یعنی بی را بدست بیاریم پس یک قوس می گیریم x با m و در قوس دیگه x با n با دو قوس تجزیه میشه خب مثال اول دقت کنین شاگردا x مربع را تجزیه می کنیم با x و x ای دو عدد را تجزیه می کنیم ای عدد را تجزیه می کنیم با دو عدد طوری که از حاصل ضربش ای با دست بیا و از حاصل جمعش حدی واسد پس ای را ما با دو چار و علامی از ای را می بینیم علامی از ای مثبت است پس هر دویش هم علامه خب این ناله هم علامی مثبت و مثبت یا منفی و منفی ای را می بینیم ای که مثبت است پس مثبت و مثبت یک قوس را می گیریم x مثبت دو قوس دیگه x مثبت چار یکی x مثبت دو یکی هم x مثبت چار مثال دو ما گفتیم تجزیه از اینا در حالتی که این مسوی با یک باشه پس این منفی یک از چی کار می کنیم یک منفی رو مشترک می گیریم پس این میشه x مربع منفی نو x و مثبت چارده این حال ای را تجزیه می کنیم با x و x ای را تجزیه می کنیم با دو هفت خب اینی علامه مثبت است یعنی هم علامه است و هم علامه منفی و منفی است پس دو قوس تجزیه می کنیم ای را x منفی هفت و x منفی نو مثال سی و x بنامای چار تجزیه می کنیم با x مربع و x مربع هشت هم تجزیه می کنیم با دو و چار یکی منفی از سردویش مختلف و لالامه اینی می بزرگش منفی کوچکش مثبت. پس نتیجه سوال میشه که x مربع منفی چار ضرب در قوس x مثبت دو که نتیجه نهایی را ای را با دو قوس تجزیه می کنیم x منفی دو و x مثبت دو و x مثبت دو البته اینی هم یک مربع داره x مربع مثبت دو خب مثال چهارم ای ایکس مربع را با ایکس و ایکس سرزه می کنیم منفی چار کرم با چار وقت طوری که از حاصل زر بشی با دست بیا و از حاصل جمع میشی پس اگر چار منفی و کار مثبت بگیریم اگر ضرب کنیم ای با دست می اگر جمع کنیم حد وسط با دست می پس یک ایکس با منفی چار ایکس دو می را با مثبت کده نظر می گیریم پس ای را نشته می کنیم که نتیجه سوال مسئله می شه با ایکس منفی چار ضرب در قوسی ایکس مثبت کن شاگردای عزیز ای بود درس این جلسی پنجم مضمون ریاضی تا جلسه بعد خدا حافظ سن.